Yeah, I am Shashil Namoshi. Uh, I represent the teachers. I am a member of Solicitary Council. I represent the teachers of uh, Northeast Teachers Constituency. There are seven teachers constituency in Karnataka. I represent one of them and I come from Gulbarga. I am a fourth time MLC. As I have already said, I represent the teachers. Yes. Uh, there are 75 uh, MLCs, Member of Legislative Council seats in uh, Karnataka. That is one third of the number of uh, assembly members. Of that, seven are uh, represented by the teachers. Teachers in the sense, the teachers who are uh, basically, uh, who are teaching the students who are studying in 8th standard and above. It's not all the teachers. So that only means that uh, the graduate teachers and above. I represent them. I represent them and try to see that whatever their demands are with respect to the, uh, I mean, their well-being, well-being or their salaries, their increments, etc., etc. We look into that affair. Basically, I am an engineering graduate. But apart from that, I started my business, my my father's business. But later on. Uh, I mean, I was interested in politics for the only reason that my father was also an MLA. So I thought, let me take up that task. I first contested as uh, as a member of, uh, I mean, uh, Mahanagar Palike, Gulbarga Mahanagar Palike. I contested as an independent. I won the election. I was the deputy mayor in my first term only. And then I entered into the political system, etc., etc. Uh, there is one... Uh, Education institution in our region, uh, it's a very old one, started way back in 1958. I studied there, I studied in one of the colleges of that uh, society as an engineer, I mean as an engineering uh, student. And subsequently I was the chairman of that institution. We run about uh, 55 institutions including medical, engineering, dental, all uh, professional colleges are there and also schools, degree colleges, PU colleges, etc., etc. I was the chairman of that institution. And subsequently, I had an opportunity to contest as a, uh, a contest for the assembly seat from Gulbarga itself. Though, uh, I mean, that was uh, the first time I, I mean, uh, I contested as a BJP candidate. In way back in 1994, BJP was not that much in uh, this thing in Karnataka. But uh, I could get good number of votes. I got 41,000 votes, but still I had to lose. And subsequently, one one of the uh, MLC seat was vacant, and uh, one of my leaders he asked me to contest from that seat, as he was trying to contest as a MP from that area, and I succeeded. I can I won thrice, and uh, later on uh, in one occasion I lost the election also. And, and then for the fourth time I did get the I get I got elected uh, and now I am successfully serving the teachers and also uh, I mean uh, I am a public figure well known in that region so for any petty problem or anything people come to me I try to solve their problems and whatever I never look into how much trouble I take in doing those things and I do enjoy in uh, seeing that their works are done and uh, let me tell you there is nothing like solving their problems and getting them see that uh, their problems are solved and they laugh, uh, I mean they are happy. Yeah. Uh, that's the intention always I had in the politics. Yes. No, uh, this is, uh, uh, let me tell you it's a wonderful idea. Uh, we can know each other. Uh, just now I attended uh, the sessions and all, yes. wherein it was uh, stress management in uh, public life, etc. And really, I mean, we lose patience many a times when we handle our own uh, voters or our, uh, I mean, praja or people. Many a times, uh, I did ask one of the questions, though I'm quite a senior legislature, still I asked, uh, the chairman of the session and I'm, I was very happy and uh, truly speaking I do follow that only. I don't bother whether 
the person who has come to me uh, uh, it's not to just satisfy him agar main jhoot bol ke usko satisfy karta hu to wo khush ho ke chale jayega baad mein usko pata lagega ke maine jhoot bhi bola hai and the work has not been done usse acha hai thoda takleef ho lekin patience se deal karke usko sahi cheez kya hai wo samjhana hi farz hai lekin kabhi kabhi wo naraz hota hai sahi sunne mein then he gets uh, impatient also and many a times uh, why i did ask that question was very recently i got so much wild aur maine hamare officers ke upar itna matlab zor se maine daata unko to to my surprise my very teachers and boaters ek 60 70 log mere ghar ko aaye sir ye kya ye kya sir ek acha aadmi ko aapne gaali diya hai मैं बोला गाली नहीं दिया भाई वो टाइम से जो काम करना था वो नहीं किया एंड दैट्स वाई आई वेरी मच वाइल्ड अबाउट इट और उसके देर करने के वजह से पूरे लोगों को ये तकलीफ पहुंचती है एंड दैट इज़ नॉट फेयर और उसको काम करने का तरीका भी जानना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि उसके डिले करने से वो आदमी का काम खराब हो जाए देन दे ऑल टोल्ड मी वेरी पेशेंटली सर आप कभी गुस्सा नहीं करते थे और ऐसा कैसा है आप इतना गुस्सा करके Why did you lose your patience? Yes. Then I really, after the session, what I had about an hour back, मैंने ये सवाल वो चेयरमैन को भी पूछा था तो उसने वही बोला और बहुत बार ये बताया कि डील विथ पेशेंस नेवर लूज योर पेशेंस एंड नेवर बी एंग्री दैट वॉज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैनी अ टाइम्स आई एडवाइज समबडी बट इट हैपन्स विद दस ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स बट एनी वे आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर हिम से दैट सच का साथ करो और हमेशा पेशेंटली अगर डील करते हैं यूल हैव अ लॉन्ग वे टू डेमोक्रेसी इट सेल्फ डेमोक्रेसी इट सेल्फ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इफ यू रियली लुक इन टू द प्रजेंट सेट सीनियरियो एंड द प्रजेंट सिटुएशन काफ़ी जगह हमको लगता है कि अरे भाई वेर आर वी हेडिंग एट इतने बड़े पैमाने में करप्शन है पैसा नहीं रहता तो आप अलेक्ट नहीं होते इंस्पाइट ऑफ दैट अगर आपको सही जीना है या सही पॉलिटिक्स में रहना है तो आई डोंट नो आई डोंट नो इट इज़ वेरी टफ टाइम वेरी डिफिकल्ट आपको शायद पैसा भी लेना पड़ता है वी ट्राई टू अवॉइड इट मैनी टाइम्स बट बट ऐसा होता है कि उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा That doesn't mean that we do that. लेकिन उसके बगैर भी हम अच्छी तरह हम काम कर सकते हैं And I feel this corruption will lead to uh, very bad things. आज जो राजनीति चल रहा है मैं समझता हूँ ordinary आदमी का काम ही नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो elect होता है And it is not the it is not always that पैसा ही से ही election होता है It all depends on how good you are with the people. हाउ आपका क्रेडेंशियल क्या है आपके आ, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये सभी देखते हैं और खुशी भी होता है कि इट्स नॉट ऑलवेज वॉट दे से और पैसे से ही सब कुछ बनता है लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम बहुत बुरा ये लगता है कि कभी कभी मजबूर होते हैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और मैं समझता हूँ अगर ये सेशन में ये सेशन में हम ऐसे कुछ रास्ता अपनाएँ के लेजिस्चर का सही फ्लोर पे जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो काम होना चाहिए विदाउट बाइकआउटिंग द सेशंस, बिकॉज द गवर्नमेंट स्पेंड्स अलॉट इन द सेशंस, और uh, मतलब वो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए कोई बाइकआउट नहीं होना चाहिए ऐसा है कभी कभी सेशन चलता ही नहीं है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू लेकिन मैं इससे पहले मैं वो बल बोल रहा था कि पैसा ही सब कुछ होते जा रहा है उसको एक न एक दिन उसको रोकना चाहिए एंड ऑल ऑल वी लेजिस्लेश हैव टू ट्राई कैन वी अचीव दैट गोल वेल टूडेज पॉलिटिक्स ट्रूली स्पीकिंग इट वॉज नॉट एवरीबडी इज कप ऑफ टी वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट लेकिन एट द सेम टाइम उनको दूर भी नहीं रहना चाहिए इफ डेफिनेटली इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उसको अपनाना चाहिए लेकिन पहले जैसा था 
पहले एक दिन पहले कुछ दिन ऐसे थे कि इट वॉज ईजी फॉर एवरी वन टू एंटर इन टू पॉलिटिक्स एंड अचीव समथिंग लेकिन आज वो बहुत मुश्किल हो गया है लोग समझते हैं कि चलो मैं भी अपना एक लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग टाइम बर्बाद कर लेते हैं पैसा खर्चा कर लेते हैं एंड बाद में एट वन डे दे फील दैट यहाँ तो मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है इट इज़ नाउ इट इज़ आई थिंक इट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु हैव इनफ मनी इवन इफ दे स्पेंड इनफ मनी वो इट शुड नॉट मैटर शायद ऐसे लोगों का काम है वो और जो रियली सिंसियर है वो दे विल नॉट हैव अ राइट दिस थिंग दे वुड दे वुड नॉट मीट एट द राइट एंड्स ऐसा लगता है yeah.